നമസ്കാരം നിങ്സ ബുക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം തമ്പനിയിൽ കണ്ടത് പോലെ തന്നെ ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള വീഡിയോ ആണ് അവരുടെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം എഴുതാൻ അവർ ഏബിൾ ആക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അൽഗുരിതം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അൽഗുരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അൽഗുരിതം എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ അൽഗുരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗോരിതം ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അൽഗോരിതം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മെയിനായിട്ടും അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അൽഗോരിതത്തിനുള്ളത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് തേർഡ് വൺ ഡെഫിനറ്റ്നെസ് ഫോർത്ത് വൺ ഫൈനേറ്റ്നെസ് ദെൻ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അൽഗോരിതത്തിനുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അൽഗോരിതത്തിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഇൻപുട്ട് ആകാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു അൽഗോരിതമാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് സീറോ ഓർ മോർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സീറോ ഇൻപുട്ട് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഇൻപുട്ട് ആകാം ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു അൽഗോരിതത്തിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തേതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്നെസ് ഡെഫിനറ്റ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയറുമായിരിക്കണം അൺഅംബീഗ്വസ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും തരാതെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആയിരിക്കണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വളരെ ക്ലിയറുമായിരിക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതെ അൺഅംബീഗ്വസ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ സ്റ്റെപ്സ് ആയിരിക്കണം അതാണ് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ ഫൈനേറ്റ്നെസ് ഫൈനേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫൈനേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് വളരെ കൃത്യതയോടെയും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ദെൻ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എഴുതുന്നത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും വാരിവിൽ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല പകരം ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എന്തായിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സാണ് അൽഗോരിതത്തിന് ഉള്ളത് ഒന്നുകൂടി പറയാം അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നതാണ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് സീറോ ഇൻപുട്ട് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഇൻപുട്ട് ആകാം ചില കേസിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാ ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല അപ്പോൾ സീറോ ഇൻപുട്ട് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഇൻപുട്ട് ആകാം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഡെഫിനറ്റ്നെസ് എല്ലാ പോയിൻ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ക്ലിയർ ആവുകയും ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അൺഅംബീഗ്യസ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യണം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്തത് ആയിരിക്കുകയും വേണം ദെൻ നാലാമത്തേത് ഫൈനേറ്റ്നെസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനേറ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഇൻഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും പാടില്ല ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ്നെസ് നമ്മൾ വാരി വലിച്ചൊന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എഫക്റ്റീവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ഇൻ അൽഗോരിതം സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഹൗ ടു വാലിഡേറ്റ് ആൻ അൽഗോരിതം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു അൽഗോരിതത്തിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മളൊരു അൽഗോരിതത്തെ അൽഗോരിതം പ്രോപ്പറായിട്ട് വാലിഡേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ഇൻപുട്ട്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ഓൾ ഇൻപുട്ട്സിനും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സിലാണ് അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ടു അനലൈസ് ആൻ അൽഗോരിതം ഒരു അൽഗോരിതത്തിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു അൽഗോരിതത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്നും സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്നും അതായത് ഒരു അൽഗോരിതം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ടോട്ടലി എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്നും ഒരു അൽഗോരിതം സേവ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോരം സ്പേസ് അത് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്നും പറയും അപ്പോൾ സോ ഹൗ ടു അനലൈസ് ആൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അൽഗോരിതം എത്രമാത്രം ടൈമും എത്രമാത്രം സ്പേസും എടുത്തിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി ഏരിയാസാണ് ഹൗ ടു അനലൈസ് ആൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹൗ ടു ടെസ്റ്റ് ആൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ നോർമലി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അൽഗോരിതം ടെസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് രണ്ട് ഫേസസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡീബർഗിങ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തേത് പ്രൊഫൈലിങ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഡീബർഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ അങ്ങനെ കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അൽഗോരിതത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നു അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഡീബർഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ പ്രൊഫൈലിങ്ങിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല നമ്മൾ കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം എടുക്കും കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് എത്രമാത്രം ടൈമും എത്രമാത്രം സ്പേസും ഒക്കെ എടുത്താണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫൈലിങ്ങിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ ഡീബർഗിങ്ങും പ്രൊഫൈലിങ്ങും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് റിസർച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് അൽഗോരിതം ഡെവലപ്പിംഗ് ഏരിയാസ് അല്ല ഏരിയാസിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു ഡിവൈസ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം ഹൗ ടു ഡിവൈസ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൽഗോരിതത്തിനെ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺട്ടർ മെത്തേഡുണ്ട് ഗ്രീഡി മെത്തേഡുണ്ട് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡൈനമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അൽഗോരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡിപ്പെൻസ് സൊല്യൂഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഏത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു വാലിഡേറ്റ് ആൻ അൽഗോരിതം എല്ലാ ക ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും കറക്റ്റായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഹൗ ടു വാലിഡേറ്റ് ആൻ അൽഗോരിതം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് ഹൗ ടു അനലൈസ് ആൻ അൽഗോരിതം അനലൈസ് ആൻ അൽഗോരിതം എന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുക പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക്